现在是不是应该课间活动的时候了？对呀。对呀。班会的最后的十五分钟，我们会是精彩的课间活动。李老师，你也要参加，好不好？好，因为我们还有两位特殊的老师要参加到我们的课间互动的活动中间来，他们就是花样滑冰的世界冠军庞清河、佟健，有请两位，欢迎参加开学第一课。佟健和庞清是六岁就开始练滑冰，对吧？是的，而且据据我所知，他们俩搭档，大家猜他们搭档多少年了？二十年高了，十五年低了，十六年高了，啊，十六年低了，老师已经糊涂了，十，我们已经合作了十七年了，十七年了，六岁开始练花样滑冰，合作了十七年，最后成为了世界冠军。我们今天主题是我的梦和中国梦，你们应该有准备吧？同学们都很期待。其实我我们觉得，我们合作了十七年，但是在我们合作初期那几年，其实我们根本不知道，呃，如何去实现我们共同的梦想。那个时候我记得我们还天天打架，然后他说往左，我就偏说往右，然后我说往前，他往后。所以那个时候的训练计划经常完成不了，所以说呃运动成绩提的提升的也比较慢。但是后来呢，我们就意识到呢，就是想要实现我们共同的这个梦想，不单单自己要努力，更重要的呢，需要我的同伴呢多给我的帮助、理解与支持。也就是这份理解、支持，最终呢实现了我们两个共同的梦想。豆豆，你喜欢花样滑冰吗？我最喜欢转圈，就是呃，抱着个腿，然后转转转转。转很多圈啊、嗯，就跟飞翔一样啊。哎呀，我们今天这个舞台能转起来吗？因为我们这是课间活动时间啊。嗯。呃，因为今天也有很多呃小朋友在这儿，然后我也想呃让小朋友看一下我们花样滑冰有一些技术动作，也希望他、啊、呃从现在开始也对花样滑冰啊、呃、产生兴趣。李李连杰老师刚才说了一句什么话？没有冰都可以。对呀，太厉害了。没有冰都可以。来，我们掌声送给庞静和童健。哇！太棒了！现在请李连杰老师和豆豆来重新示范一下刚才的动作。<笑>不行啊，这个动作太难了。不过呢，这个童叔叔、庞阿姨来了，我们是课间活动，那我们还真的要有一个互动的游戏，好不好？我们这个游戏的名字很有意思，我们是在八达岭的长城脚下。我们这个游戏大家经常玩，但是它是考验彼此的信任和协作。今天这个游戏的名字叫做《梦想长城》。咱们既然是游戏啊。咱们就应该对抗，好不好？我们就分两个队，这样我们再请玩马草和他们的同伴一起来，我们在台上先组成一个明星队，然后我现场再邀请我们的一二三四八位，我们来现场挑战，掌声给他们鼓励一下，好不好？这个梦想长城搭建起来很简单，明星队，请就坐，包括庞清和童建。都做好了吗？好，现在请以一种极其信任的状态，躺在你身后的这位同伴的腿上。身体要直，一定要躺好。躺好了吗？告诉大家，这是靠信任和协作，因为我们会同时。把这八把椅子给抽掉，抽掉，大家觉得可能吗？他们会不会摔倒？不可能，对吧？来，我们现在请另外的五位同学来，包括来豆豆、连杰老师，我们一人一人拿拿站在一把椅子的旁边，一人站在一把椅子的旁边，我们都站成一条线，我们看看这个梦想长城能不能搭建啊？来，三二一，抽开。
，豆豆那边，哎，哎，哎，那边，童建什么感觉？感觉挺美的。好，行。我不美，他太沉了。怎么样？这就是互相信任。掌声鼓励一下，好不好？挑战成功。好，现在。你们可以把手轻轻的放在地上，慢慢的蹲下来，对，不要受伤。好，掌声鼓励。来，该你们了。八位同学要来挑战搭建梦想长城，你们有信心吗？有。躺下，想清楚哦。腿腿要用力。我们不能输给他们哦。同学们可以吗？你们的长城牢不牢？三二一，有点悬，有点悬。顶着加油！五秒倒计时，五、四、三、二、一，成功！哇，你们太厉害了！作为奖励，你们可以和我们的世界冠军和李连杰叔叔拥抱一下，好不好？